Bonjour tout le monde, c'est les vacances, alors aujourd'hui on va faire un petit voyage touristique et virtuel autour du monde. On va tenter d'aller dans des lieux insolites où on y pratique des formes de tourisme à la fois hors du commun, mais aussi qui peuvent poser problème sur certaines questions éthiques. Le but de cette vidéo est donc de voir les effets néfastes de certains tourismes. Numéro 1, tourisme climatique. Concrètement, l'expression tourisme climatique veut dire tout et n'importe quoi. Ici, j'utilise cette expression pour désigner le tourisme qui consiste à aller dans des endroits où le climat est extrême. Le but est donc d'aller dans des endroits juste pour la température extrême, soit le froid, soit le chaud. En ce qui concerne le froid, l'endroit où on a mesuré la température la plus froide est Vostok, une base antarctique russe. En 1983, à l'époque soviétique, on a mesuré moins 89,2 degrés Celsius. En 2010, des températures encore plus froides ont été mesurées par télédétection satellite, mais ne sont pas homologués car non mesurés sur place. C'est un peu compliqué d'aller à Vostok, surtout juste pour une température. À la limite, vous pouvez aller à Yakutsk, la ville la plus froide du monde. Mais là où c'est intéressant, c'est pour le chaud. En 1913, la température a atteint 56,7 degrés dans la vallée de la mort. Aujourd'hui, ce chiffre est contesté et pourrait être remplacé par des mesures moins hautes, mais plus récentes. Mais si ce record devait être invalidé, c'est toujours au même endroit qu'on trouverait le record. La vallée de la mort est une zone désertique en dessous du niveau de la mer, située dans le sud de la Californie, à la frontière avec le Nevada. Furnace Creek est le lieu dit où a eu lieu le record de température en 1913. Et c'est désormais devenu une destination touristique, juste pour ça, pour le plaisir d'aller à l'endroit le plus chaud du monde. La vallée de la mort est touristique en elle-même, car c'est un joli désert avec de beaux paysages. Il y a quelques aménagements routiers et des stationnements pour admirer certains points de vue. Mais le plus extravagant, c'est le complexe hôtelier. On y trouve une piscine, mais surtout, un parcours de golf. Ce complexe est appelé Oasis, et ouvert dans les années 1920, et le parcours de golf en 1930. Il y a l'hôtel un peu plus loin au sud, avec un jardin de palmiers, et la piscine bien sûr. Et les terrains de tennis, si ça vous tente, une petite partie à 45 degrés. Il y a des panneaux aussi, pour signifier à quel moment on passe sous le niveau de la mer, et un panneau près du centre touristique, où est indiquée la température. C'est l'endroit idéal pour se prendre en photo. Numéro 2, tourisme sexuel. Allez, on rentre dans le vif du sujet des tourismes très contestés. Le tourisme sexuel consiste, pour un touriste, à se déplacer pour avoir des rapports sexuels plus facilement. Soit via la prostitution, soit via la facilité des rencontres. Dans certains pays, la prostitution est illégale. Les gens vont à l'étranger pour en profiter légalement. En France, par exemple, la prostitution est illégale pour les clients. Il n'y a plus de maisons closes, alors qu'en Espagne, elles sont tolérées. La zone frontalière est donc intense. La Jonquera, dans le nord de la Catalogne espagnole, est une grande destination pour les Français. On y trouve de nombreuses maisons closes. Elles apportent de l'argent à la région, certes, mais aussi une grande délinquance. Et notamment des formes de traite humaine. Ces maisons closes sont légales, mais comment sont employées ces femmes C'est souvent opaque. Afin d'éviter le proxénétisme, soit le fait qu'une personne gère l'activité des prostituées, Certaines villes, notamment en Belgique et aux Pays-Bas, ont mis en place des lieux sécurisés pour les travailleurs et travailleuses du sexe, symbolisés par les fameuses vitrines du quartier rouge d'Amsterdam, où chaque personne peut payer la location d'une vitrine pour attirer des clients. Mais qu'elle soit légale ou pas, la prostitution doit toujours être prise en compte dans l'économie d'un pays. En Afrique du Sud, par exemple, la prostitution est illégale. Mais lors de la Coupe du Monde en 2010, les autorités ont eu peur qu'il y ait une augmentation de la prostitution avec l'arrivée massive de supporters. Le gouvernement a donc commandé des millions de préservatifs et prévu l'afflux de 40 000 prostituées qui viendront spécialement pour l'événement. Le danger réside aussi dans le fait que l'Afrique du Sud est un pays qui compte de nombreuses personnes ayant le VIH, un des taux par habitant parmi les plus élevés au monde. Le tourisme sexuel est notamment à l'origine du développement du sida. Originaire du Congo, le sida a été ramené involontairement vers Haïti dans les années 1960. Il y a une présence haïtienne relativement importante au Congo à l'époque. Haïti devient une destination du tourisme sexuel, en particulier dans les milieux homosexuels. Le sida se propage auprès des touristes, qui viennent surtout des états unis et ainsi de suite, il arrive en Occident. La Thaïlande est aujourd'hui une grande destination du tourisme sexuel. La prostitution y est illégale, mais tolérée, et participe à l'économie du pays. C'est surtout la guerre du Vietnam qui a développé ce tourisme. Les armées américaines avaient beaucoup de bases en Thaïlande pendant cette guerre, et l'économie souterraine thaïlandaise s'est adaptée à la présence d'un grand nombre de soldats américains. Quand la guerre du Vietnam s'est terminée, il y avait une dépendance économique à la prostitution qui s'est maintenue depuis. La ville de Pattaya a attiré tellement de soldats américains pendant leur congé qu'elle est devenue une grande destination du tourisme sexuel. 
À Bangkok, c'est le quartier de Soi Cowboy qui a la réputation d'être le quartier chaud de la capitale. Numéro 3, tourisme voyeuriste. Le tourisme voyeuriste consiste à aller dans des pays pauvres pour se rendre compte de la pauvreté, mais aussi la regarder. C'est une forme de tourisme assez controversée. Elle concerne notamment les tours dans les bidonvilles. Par exemple, dans les favelas à Rio de Janeiro, vous pouvez facilement trouver des agences qui proposent des tours de ces quartiers dangereux. Rossigna est considéré comme le plus grand bidonville d'Amérique latine. Le problème, c'est que ces agences sont souvent extérieures au bidonville, et l'argent des touristes va directement dans ces agences, sans jamais concerner les locaux. Derrière ces tours, il y a toujours l'excuse d'en savoir plus sur la réalité sociologique du terrain. Une façon de se culpabiliser pour en savoir plus, et en même temps de se déculpabiliser d'aller y faire un tour. Certains bidonvilles ont ainsi une réputation internationale, mais les plus célèbres ne sont pas forcément les plus grands. Celui de Rossigna est connu car c'est le plus grand de Rio. C'est la ville de Rio qui a rendu célèbre ce type de quartier, car elle était bien plus médiatisée. L'agence de Marcelo Armstrong est la première du genre, à partir de 1992, à proposer ce genre de visite. En Afrique, le quartier bidonville le plus célèbre est celui de Soweto, dans la banlieue de Johannesburg. Le terme anglais local est Township, qui désignait des quartiers réservés aux non-blancs à l'époque de l'apartheid désignant aujourd'hui des quartiers pauvres. En réalité, Soweto est très hétérogène. Il y a même des zones devenues très huppées. Mais le nom garde sa réputation et des visites touristiques sont proposées. Elles permettent aux touristes de rencontrer les locaux et rapportent de l'argent à des associations situées à Soweto. L'autre grand bidonville qui jouit d'une popularité touristique est Daravi à Bombay, qui propose des tours depuis 2005 en s'inspirant de ce qui se faisait à Rio. Et le principe est donc le même. J'ai parlé des visites de bidonville, mais on peut aussi mettre dans la même catégorie certaines formes de voyages humanitaires. Les voyages humanitaires sont désormais devenus un commerce. Des sociétés proposent des services pour aller dans un pays pauvre et y faire un séjour pour aider des associations locales. On parle de volontourisme, quand le voyage est purement lucratif pour la société. Pour les touristes, c'est aussi un moyen de rajouter une entrée dans leur CV. Des orphelinats sont créés et on y cherche des enfants pauvres pour pouvoir les rendre attractifs auprès des touristes. Aujourd'hui, les mentalités sont en train de changer. Certains pays considèrent le tourisme d'orphelinat comme une forme d'esclavage moderne. Numéro 4, alpinisme. Dans cette catégorie, on recense les tourismes liés au fait de gravir des montagnes. Toutes les grandes montagnes sont devenues des machines commerciales, j'avais déjà fait une vidéo sur le sujet l'an dernier. Le plus haut sommet du monde est le Chomolungma, plus connu sous le nom d'Everest. Chomolungma étant le nom local tibétain, cette montagne fait 8849 mètres de haut et a été gravée pour la première fois en 1953. Dans la vidéo réalisée l'an dernier, j'avais expliqué brièvement quelles sont les différentes étapes dans l'ascension de la montagne. Elle demande de nombreux allers-retours pour permettre de s'acclimater à l'altitude. Aujourd'hui, le Népal offre des permis pour avoir l'autorisation de gravir la montagne. Afin d'éviter un surnombre d'alpinistes qui tentent l'ascension, il est demandé d'avoir déjà gravi un grand sommet. Un permis coûte environ 10 000 dollars, voire plus au printemps. En avril 2023, 463 permis ont été vendus sur toute l'année pour gravir la montagne. Il est peu probable que d'autres permis soient achetés plus tard, car le meilleur moment reste le printemps. Le permis coûte de l'argent, mais ce n'est qu'une portion du total. Ce qui coûte cher pour les touristes, c'est l'équipement et l'aide autour. Il faut par exemple transporter des bouteilles d'oxygène et une personne qui les transporte. Un touriste doit donc payer un guide et au moins une personne portant le matériel. On peut acheter encore d'autres services, un médecin par exemple. Bref, plus on est riche et plus on peut se permettre de payer des personnes pour faciliter sa propre ascension. Une ascension coûte en général entre 100 000 et 200 000 dollars en tout. Pollution et cadavres sont les images négatives que laisse le tourisme sur le Chobolungma. En 1996 a eu lieu une des pires catastrophes. Huit personnes sont mortes entre le 10 et le 11 mai à cause de retard. En effet, parfois le trop grand nombre de touristes présents sur les lieux retarde la montée ou la descente. Et vu que dans la zone de la mort, il faut rester le moins de temps possible, la mort peut vite arriver. À cette grande altitude, il est impossible de déplacer un objet laissé sur la voie. Encore moins encore, d'où le surnom de cimetière à ciel ouvert. Le Chomologma reste la montagne la plus sujette au tourisme de masse, car c'est la plus haute. Les gens qui ne font pas d'alpinisme s'intéressent à celle-ci. Numéro 5, tourisme noir. Dans cette dernière catégorie, je vais parler du tourisme noir de manière plus générale. C'est le tourisme qui consiste à aller dans des endroits peu recommandables. Parfois, ça peut être allié à du tourisme de mémoire, ce qui est plus respectueux, éthiquement. Par exemple, visiter un ancien camp de concentration, pour se rappeler des horreurs de certaines décisions politiques. Cela peut avoir des incidents sur des choix économiques. 
Par exemple, la compagnie aérienne à bas coût Ryanair propose depuis plusieurs années des vols réguliers entre Tel Aviv et Cracovie. Tel Aviv, principal aéroport d'Israël, et Cracovie, là où se trouve Auschwitz. En Israël, État juif, visiter un camp de concentration pour se rappeler de l'Holocauste est un voyage scolaire assez courant depuis 1988. On estime qu'un tiers des élèves des lycées d'Israël partent faire un voyage à Auschwitz durant leurs études, le plus souvent financé par l'État. Évidemment, il y a toujours une question délicate autour de ce type de tourisme. Quelle est la limite entre tourisme de mémoire et tourisme noir Mais le tourisme noir va plus loin. Jusque là, j'ai parlé de tourisme de mémoire. Le tourisme noir consiste à aller dans des zones de guerre, des zones où il y a eu une catastrophe naturelle, une zone interdite et dangereuse. Bref, ça peut prendre des formes très diverses. À Kiev, il y avait des tours qui proposaient d'aller à Pripyat, la ville qui a été abandonnée suite à la catastrophe nucléaire de Tchernobyl. Tours en bus, assurance, explications sur place, tout est compris via des opérateurs. Depuis l'invasion russe en 2022, ces tours n'ont plus lieu. En Corée, il existe aussi des tours pour aller voir la frontière de la Corée du Nord. Il existe un mémorial non loin de la frontière, mais des opérateurs touristiques proposent de traverser un tunnel créé par l'armée de la Corée du Nord à l'époque de la guerre de Corée entre 50 et 53. Ce tunnel étant situé en Corée du Sud aujourd'hui, bien sûr. Depuis la frontière, on peut même admirer le village de Kijongdong, situé en Corée du Nord. Ce village est un faux village. Il signifie le village de la paix. Il a été créé lors d'une opération de propagande pour montrer une vitrine positive de la Corée du Nord. C'est assez ironique, mais en fin de compte, la Corée du Nord participe à l'intérêt touristique d'aller dans cette zone. Conclusion Des tourismes étranges et bizarres, il y en a beaucoup. Dans cette vidéo, j'ai choisi d'en montrer 5 catégories. Ces tourismes ne sont pas tous comparables en termes d'enjeu ou d'éthique. Certains de ces tourismes sont vraiment réservés à une élite, notamment celui d'alpinisme. D'autres sont bien plus accessibles, même à la population locale, comme le tourisme à côté de la frontière nord-coréenne. Le tourisme provoque des dégâts écologiques ou éthiques, mais il rapporte tellement d'argent aux régions. Je ferai sûrement d'autres vidéos sur le tourisme pour mieux analyser certaines catégories. Je vous invite à vous abonner si la vidéo vous a plu, ou à voir d'autres vidéos que j'ai réalisées sur le safari, les parcs d'attractions ou les montagnes. Sinon, mettez un pouce bleu, et à la prochaine